Hello everyone and welcome back to my channel. So uh, I am uploading the entire protein series on my channel and this video is a part of it. This video would be regarding the classification of proteins and here we are going to be classifying proteins on different bases. Number one would be on the basis of molecular structure. Number second would be on the basis of hydrolysis product or third hoga on the basis of structure of proteins. So uh, the first basis of the classification would be the molecular structure. Proteins on the basis of the molecular structure are classified into two types or usme se pehla hai fibrous protein proteins aur dusra hai globular proteins jo fibrous proteins aur jo globular proteins hain un dono ki properties ko hum study karenge and we would be analyzing the difference between them also side by side taki hame pata chal jaye ki ek dono ek dusre se alag kaise hain to jo fibrous proteins hote hain unka molecular form kaisa hota hai isme kya rehta hai ki thread like molecules hote hain jo ek dusre ke side by side lie karte hain the thing is ye thread like molecules ki nahi कहा गया है दीज आर बेसिकली द पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनसे कि हमारे प्रोटीन्स मिलकर बने होते हैं सो so, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साइड बाय साइड लाए करती हैं और लेकिन इन द थ्रेड लाइक फॉर्म और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन्स की उसमें जो है these consist of molecules which are extensively folded together into compact units forming spheroidal shape iska matlab ye hai ki isme jo molecules honge matlab hamari jo polypeptide chains hongi wo bahut zyada folded hongi aapas mein aur compact units form karengi jo ki jisse ki unhe ek spheroidal shape milegi so let's see ये देखिए ये हमारा एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिस, जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड चेन एक्सटेंसिवली फोल्डेड है और ये कुछ स्पेरॉडल शेप ले चुका है ड्यू टू एक्सटेंसिव फोल्डिंग नाउ ऑन द अदर हैंड ये हमारा फाइब्रस प्रोटीन है इट इज हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के साइड बाय साइड पैरली लाए कर रहे हैं अब द थिंग इज वट होल्ड दीज थिंग्स टूगेदर तो बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन्स की इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो उसमें जो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो एक दूसरे के साइड बाय साइड कर रही हैं, उनको एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर ये हो सकती हैं डायसल्फाइड बॉन्ड्स सो द थिंग इज क्लियर कि नेबरिंग चेन्स के बीच में डायसल्फाइड बॉन्ड्स होंगी या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन में जो बॉन्डिंग होती है इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बट इट इज कंपेरेटिवली वीक एज कम्पेयर टू द फाइब्रस प्रोटीन उनमें जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा दे वुड भी कंपेरेटिवली वीक और इनमें वॉन्डर वॉल फोर्सेज भी हो सकती हैं जो इन्हें एक दूसरे के साथ जो है वो होल्ड कर कर रखती हैं सो द नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूबिलिटी तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दे आर इन सॉल्यूबल इन वाटर लेकिन जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर टेम्परेचर या पी एच में कोई चेंज आ जाता है तो क्या ये प्रोटीन्स खुद कुछ अफेक्ट अंडरगो uh, करते हैं या नहीं करते तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दे आर स्टेबल टूवर्ड्स दीज चेंजेस भले ही वो टेम्परेचर चेंज हो जाए पी एच चेंज हो जाए उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा एंड दी अनादर थिंग इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में देखा जाए तो दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स दीज चेंजेस अगर टेम्परेचर या पी एच में कुछ चेंज आए तो दे गेट अफेक्टेड एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं उनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं द कैरेटिन इन आर हेयर एंड नील्स ऑब्वियसली उसके बाद द सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी कॉलेजन इन टेंडन जो हमारी मसल्स में जो कॉलेजन फाइबर होता है ये भी एक तरीके का इसमें प्रोटीन्स होते हैं तो दीज कोलेजन प्रोटीन्स ऑल्सो इन आर टेंडन आर द काइंड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स और उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स के ग्लोबुलर प्रोटीन के सबसे अच्छी एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेंज हैं दीज आर एक्सटेंसिव फोल्डेड हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन सो द नेक्स्ट थिंग इज इंसुलिन इंसुलिन इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन नाउ द नेक्स्ट थिंग We will be doing the another basis of classification, which would be the hydrolysis products. अब hydrolysis products के basis पे हमारे proteins जो हैं, उन्हें तीन categories में divide किया गया है. Hydrolysis products से मतलब ये है कि जब भी आप proteins की hydrolysis करते हैं, मतलब कि इसमें water add कर कर आप इसका breakdown करवाते हैं, तो आपको product में क्या मिलता है? तो first जो इसका type है, it is the simple proteins. Number second are the conjugated proteins and 
नंबर थर्ड आर द डिराइव प्रोटीन्स जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सिर्फ अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं मतलब और कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको जब आप इनकी वाटर की एडिशन के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स प्रोडक्ट में मिलने वाले हैं अब इनके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे एगलब्यूमिन एगलब्यूमिन जो है इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिंपल प्रोटीन और दूसरा एग्जाम्पल आएगा सिरम सिरम में जो भी प्रोटीन्स होते हैं दे आर सिंपल प्रोटीन्स नाउ द थिंग इज कि सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको एक प्रोटीन पार्ट भी मिलता है जैसे कि हमें सिंपल प्रोटीन्स में मिला अमीनो एसिड जैसा तो इसमें आपको एक प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा और एक सिंप्लीफाइड प्रोटीन पार्ट और जो दूसरा आपको साथ में भी एक और चीज़ मिलेगी इन एडिशन जो कि एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा मतलब एक प्रोटीनस पार्ट भी होगा और एक नॉन प्रोटीनस पार्ट भी आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोलिसिस के बाद मिलने वाला है अब ऑन द बेसिस ऑफ कि ये नॉन प्रोटीनस पार्ट क्या है कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन्स हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड वो अलग अलग टाइप्स के हैं अब ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और इसका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन्स आते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं उनके जो हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उनमें वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं उनमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा राइट उसके बाद अनादर एग्जाम्पल वुड भी ग्लाइको प्रोटीन्स ग्लाइको प्रोटीन्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा मतलब जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा वो कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा और क्रोमो प्रोटीन्स क्रोमो प्रोटीन्स में कुछ पिगमेंट होगा जिस नॉन प्रोटीनस पार्ट उसमें कुछ मेटल मेटल्स uh, हो सकते हैं जैसे कि आयरन कॉपर मैंगनीज कुछ भी मेटल उसमें प्रेजेंट हो सकता है सो दिस वॉज इट नाउ द थर्ड थर्ड थिंग इज द डेराइव प्रोटीन्स अब डेराइव प्रोटीन्स क्या होते हैं ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो दीज आर द डीग्रेडेशन प्रोडक्ट्स मतलब जब भी हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब कि जब आप अगर सिंपल प्रोटीन की भी हाइड्रोलिसिस करोगे और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हो सकता है कि वो फुल्ली हाइड्रोलाइज ना हो अगर जब वो पार्शियली हाइड्रोल हाइड्रोलाइज होगा मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑब्वियसली हमें मिलेगा विच वुड नॉट बी डायरेक्टली सिंप्लीफाइड एकदम सिंप्लीफाइड नहीं होगा वो कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा तो दिस कैन बी प्रोटीओसिस पेप्टोन्स सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो दीज काइंड ऑफ प्रोटीन डेराइव प्रोटीन विच आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो कि हमें तब मिलते हैं जब हम प्रोटीन की पार्शल हाइड्रोलिसिस करते हैं सो आई होप इट इज क्लियर तो द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन द थिंग टू बी नोटिस ओवर हियर इज कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो बहुत कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं और वो आपस में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं बहुत एक्सटेंसिव इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और बात की जाए किसी भी प्रोटीन की प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हम पूरे के प्रोटीन की सभी प्रॉपर्टीज को समझ पाए सो so, इसीलिए प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए अलग अलग बेसिस पे मतलब अलग अलग लेवल्स पे जो है वो हम इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ही हम अलग अलग लेवल्स पे पढ़ेंगे ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाए तो बेसिकली दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की प्रोटीन्स का अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो सेकेंडरी नहीं हो सकता दिस इज नॉट द थिंग मतलब कि हर एक प्रोटीन का जो है वो ऑल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो uh, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर बेसिकली फोर लेवल्स पे हम इन्हें स्टडी करते हैं तो नंबर वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर नंबर सेकंड इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर नंबर थर्ड इज द टर्सरी स्ट्रक्चर नंबर फोर्थ इज द कुटर्नरी स्ट्रक्चर तो These are uh, to be discussed in a uh, good way. तो इनको पढ़ने के लिए there uh, would be a requirement of a long video. तो I would be making another video जिस पर कि हम इन चारों तरीके के structures को अच्छे से पढ़ेंगे So uh, this is it for this video. In the next video, we'll be doing the structure of protein in a detailed manner.